副店长，我先跟你汇报一下那个实体酒店的一些进展情况。这份报纸看了没有？哦，我还没来得及。因为去那个南麻山呢，就接了一下韩江副市长，然后顺道跟那个王组长就请示了一下。呃，书记，这篇这篇新闻是有有什么不妥当的地方吗？嗯，倒没有什么不妥当，内容还是实在的。但你们给自己出了一道难题啊！这个事情如果不能及时的处理，赶快有一个结果，那它的影响和波动会是很大的。这是一个分水岭，你们要明白。呃，说句分水岭是怎么个说法？随着綦江市的环境保护的展开，全省要推动。产业转型，綦江市是全省的排头兵。我们以前讨论过，是要把綦江市作为一个工业城市来发展，还是旅游城市来发展？但无论是旅游城市，还是工业城市，最重要的，就是在这个新时代里，如何能够平稳的做到产业的转型和升级？这其中包括清洁能源。环境治理、信息化的布局，还有未来的城市规划等一揽子计划。湿地酒店和暗管排污这两件事情是两个难题，你们要是能熬过去，处理得当，那省里的其他事就可以开始撬动。转型是必须的，如果你们做不到，那我就换人。到时候。不要上我这儿来叫苦，说有委屈，你们要有心理准备。书记，我我接受这个任务。我让人大的环保部门的专家拟定了一份湿地保护的计划，争取尽早通过。接下来怎么谈判，那是你们的事情。暗管排污的企业要尽快的处理，处理要得当。你们不要想着轻松过关，就一味的对企业下狠手，把企业家都给吓跑了。好像这件事情处理好了，但这种处理的方式，在我眼里，就是懒政。说说韩江副市长工作做的怎么样？来，回去睡觉。昨天就没休息好，我下午要处理，我自己打个车。赶紧回去休息啊！一会儿还要去市委招待所。您办公的时候，有的是时间休息。你，今天让你当了好人。过年我问一下，那个 CD 室在哪儿啊？嗯，我不清楚。哎，哎，大夫，大林，大林啊，赶紧赶紧，你瞎抹黑眼的，别让他乱吵吵。这医院，哎，叫叫过来，哎哎。韩江副市长那个工作还是很有成绩的，进步也很快。就这回企业家的事情，我们还是想市里面交给韩江副市长来处理啊，负责。那我怎么看这外国人的起诉书上，处处都是提到他的名字？是是这样的，书记，他刚上来，呃，和他配合工作的下面的同志，对他还是不太熟悉。这个事情啊，牵扯的人很多。呃，刘耕野副市长、李子平市长，在引进这个项目的时候也做了大量的工作。现在突然更改，这外国人，自然就把矛头呃转到了呃韩江副市长身上。他们不懂我们是集体领导制度，总觉得韩江副市长。一个人是有有点极端，韩江同志极端吗？我知道，现在你们碰到的这两个问题非常棘手。市场硬仗，如果你们处理得当，全省的重排污企业都在看着你们作为榜样，省委省政府还是信任你们的。我给你们授个权，在处理这两件事情上，如果碰到什么障碍，无论是人还是事，该处理处理，不用汇报。我希望你们能够
，平安过渡，打赢这一仗。谢谢书记，谢谢书记支持。扬眉吐气，马上骂痛快了啊！开会的时候啊，我坐头一排，你知道吗？平时那些企业家见着我，根本就把我放眼儿里啊！啊，不，我好歹也是个局长吧？你说啊？哎，我一找他们，不是给书记打电话，就是跟省委领导吃饭去，谁也不理我呀！我要交个罚款，他跟我说，能不能少交点？这卖白菜吗？啊，还你讨价还价呢，是不是？不交罚款，我还得挨个人去要去，气死我了！哎，昨天晚上我一个人在车里头，一直待到半夜，连个水都没给我送啊，把我气的都要哭了。哼，现在好了，这帮孙子全部投降。姑娘，你跟我说回就得了啊，别瞒人家说去啊，您弄得跟环保部门人小人得志似的，是吧？书记，还要重用，打住啊，又来了是不是？什么叫重用啊？不是你这个嘴，我跟你讲，你那今天开会你不在，你知道吗？哎，书记怎么说的吗？哎，陈书记啊，开完会啊，咱们俩去南瓜山去一趟，啊，把那个郑省长给给给给接回来。他接回谁呀、啊？啊！我当时听了，呵，脸上顿时放光。你那是饿晕了。廖书记见王组长。那是为了请示对企业家的处理的方法，切不切我？我问你，你这嘴你不能总这个。严严，说你两句，你看你这这，怎么了，天才？那个，我我这想想起来了啊！我从从昨昨天晚上到现在没怎么。吃吃东西，没没睡觉，我低低低血糖了。哎，大林，快弄弄点水，弄点水。这水没用，这这橙汁、可乐、雪碧都。橙汁，橙汁。哇，你这脉跳的，不是糖糖糖是糖也行。哎呀，糖我，哎，不是这这这天黑了，天黑了。哎哎，你看这行不行啊？这这这这，来来来来来来，来应急应急。来来来，嗯，好点没？不行，咱去叫医生。哎呀，好，好，好，好，好，今天没事，一会儿就好成了。啊，嗯嗯，娘，看，看我呀，你的工作太……我看，好好好，你得跟书记说呀。说说，万一我要出出出点什么意外啊？是是是是，来来来来，你闭上眼休息会儿啊！我让你跟他说，环保局都是藏龙卧虎的啊！呀，我要是出点事，你跟他说，嗯，给我说正啊！啊，左平市长，哎哎哎，啊，呃，我我这不是这个脑科 CT 的，对，啊，呃，好，一会儿我过去开会，好，嗯。说什么了？好了，啊，哟，刚才看你那劲头子都要立遗言了。好了，你吃点糖就好了。书记有没有跟你说，这帮企业家的事交给你办？对，看，这重用你，这就是你知道吗？这事可好了。现在党政干部都听你的，你这样，你成立一个事故调查组，我给你当副组长，什么事你交给我，没事。你呀、啊，你出门记着带点糖吧。你刚才都吓死人了，你知道吗？你这，哎呦，这好人好，这好人好。爸爸，哎嘿嘿嘿，小耳朵，哎呦，哎呀，又辛苦你了。快下来吧，这么大孩子还要爸抱。来，来。爸爸，我的糖呢？哎呀，这他问我一路了，我跟他说妈妈没给他买，但是爸爸给他买。刚才这个叔叔低血糖，疼，给他了。宝贝儿，刚刚刚才叔叔垂危了。你两只都吃了，真馋。<笑>
Yeah.医院那边怎么样了？啊，正在做检查。这次让他们做的仔细一点。北京脑科医院的医生已经联系过了，等看完片子就准备做手术。我正想跟您汇报呢。廖书记不在啊？嗯，廖书记飞北京了，去商务部谈一下和外商的这场官司。哦，主要还是法律援助的问题。有事你就跟我说吧。两个事儿。一呢，就是财政上啊，得给足了费用。这次手术不便宜。二呢，我需要请几天假，去趟北京，陪他们把手术做了。孩子，父母那边松口了？还没有。我觉得也不要那么功利吧，等找到一个合适的切入口再跟他们谈。哎，有什么不妥当的地方吗？韩江，嗯，呃，今天我们的谈话呀，纯粹是公务上的，啊，没有任何私人感情。哦，你作为领导干部，在很多问题上要学会顾全大局，这个你是知道的。啊，啊，我知知道。可能暂时呢。有一些人事上的变动，啊，你要放平心态。啊，嗯，我们研究了一下这个问题啊，你是知道的，啊，有些问题啊，确实一些程序上的问题。呃，廖书记啊，决定让你去党校学习一段时间，呃，两三个月吧。你手头的工作呢，暂时让朱天才同志顶替一下。当然，一些重要的学术性的报告和阐述，还得由你来；重要的会议，还得你亲自回来参加。这也是领导对你的信任。啊，等你党校学习回来以后，认识进步了，呃，水平提高了，在自己的岗位上继续发光、发热。师哥。这话说的我真累，你听的时候也累呀。嗯嗯，是是是有什么问题吗？因为我来路上啊，廖书记跟我说让我处理企业家的事情，怎么突然又让我去党校呢？我是犯了错还是惹了祸？您直接告诉我。我知道我是不适合当官，但我也不是那种死气赖脸的人。您不用跟我说套话，这叫什么话呀？是什么叫套话呀？去党校学习，也是为了让你进一步挑重担子做准备。师哥，好，陈书记，您的意思我明白，我们谈话结束了。您现在能不能告诉我，怎么了？是我工作没做好，还是同志们对我有意见？放平心态，我心态放得很平衡，很平衡。这又急了，不是我能不急吗？怎么了？这是正是用人的时候，为什么让我走啊？刚才不是说过吗？顾全大局，我非常顾全大局。但是您告诉我怎么了？我犯了什么错吗？犯错我可以改，有问题我回校教书去，没问题。我怎么了？非得跟我嚷嚷是吧？不是，我想问个为什么？怎么就这么难呢？你正好借着这段时间
，好好的学习学习。反思一下自己在工作当中的一些缺点和错误，同志们提出不同的意见，咱们虚心的听，虚心的接受啊！不，有什么意见？同志们有什么意见？就你这样，谁敢提呀、啊？啊？你以为你是圣人是不是？你做什么事情都是对的。财政那边说了，开颅手术风险极大，万一病人从手术台上下不来了怎么？万一家属不同意解剖孩子的尸体怎么办？万一解剖以后跟污染没有关系怎么办？各自有各自的立场。韩江同志，不怕一万，就怕万一。好。是很需要，教授比比较适合我。郑寒江，这是你想来就来、想走就走的地方吗？让你去党校学习，不是你一个人。刘梦也、副市长也去，这是组织上的决定。企业家的事情我亲自去处理，好吧？啊，知道，知道。找我啊组织部开会，大家一致决定，你接替王武同志的位置，主管綦江市的环境保护工作。如果你真的觉得自己满腔热血，最后一事无成，你随时给我打报告，我特事特批，马上放你回学校当老师。廖书记啊，决定让你去党校学习一段时间，呃，两三个月吧。你这么干能行吗，韩江？你是大学教授，是知识分子，你不能这么冲动啊。你正好。借着这段时间，好好的学习学习，反思一下自己在工作当中的一些缺点和错误。你一个环保部门不能搞得天下大乱呢。你现在要砸我的饭碗，还问我这饭吃的香不香？你觉得是有意思？给你六个字啊，出成绩，别惹事儿。明天给你放个长假，就不用来上班了。啊，廖书记安排我去党校学习去。这一屁股事儿怎么还放您去党校？是不是小人在背后说您坏话呀？别瞎说，还挺敏感的。您别看我年轻，我拉过一堆领导，您这事儿肯定背后有小人。也可能我自己存在一些问题，去党校里充充电也挺好。郑市长，别人我是不知道，但是您。我除了睡觉都陪着呢，能有什么问题？那姓胡的一家子跟您一点关系都没有，您这通照顾，刚开始吧，我觉得也可能是作秀啊。但哪有这么作秀的呀？还一路陪着去北京，你问他们谁行啊？路上书记可不是这么说的啊，你得单独跟书记见一面，这肯定不行啊。眼瞅着书记都要重视您了，这背后肯定有王八蛋扎您针儿呢。我得打听打听。我跟您说，我是从下边村里上来的，没见过几个像您这样的干部。你就比我还内行。你要别瞎打听啊！啊，不利于团结。一会儿啊，我去医院看看病人，陪陪孩子，我就直接回家了。我媳妇儿有事，你不用等我了，你就回去吧。啊，郑市长，明儿早上我接您去党校，您记住了，郑市长。以后只要您想用车，随时随地给我打电话，我二十四小时待命的。
干完了。检查结束了，啊，市长，麻烦你了。我们家那口子有什么话说不到的地方，都在我这儿。大嫂人总好啊，你现在就是好好休息啊，别有那么多负担。等时间定下来啊，咱们去北京把手术做了。大嫂可说了啊，你是这家顶梁柱，你要倒了，这家就完了。所以你要有信心啊。我爱人啊，在这个医院啊，心外科，有什么事你找他。我一会儿把他叫上来，你们认识一下。郑市长，要是医院说救不了，咱就不折腾了。哎，不能这么想啊，一定要有信心。只要有一线希望，我们都不能放弃。有个新情况，组织呢安排我去党校学习去，我会时刻关注这边的事儿。有情况你直接给我打电话，找我爱人也行。时间定下来，我请假陪你们，咱去北京把手术做了。<笑>郑市长，孩子的事情，我们还得商量商量。啊，不着急，不着急，多吃点儿，啊，有点体力。好。你要是还不过瘾的话，接着砸。没关系，这房子的隔音好。不砸了不砸了，汇报吧。啊，这是药厂的资料吧？我不生气，你小孩子嘛。你给我甩脸子，我也不生气。但是你给我记着啊，你出了这个门，你就跟我高高兴兴的。我高高兴兴的。哎，你为什么不高兴呢？你不是想去培训班吗？你的理想实现了。去党校学习多好，应该高兴啊！你们想把我边缘化，词儿还不少啊，啊，还边缘化，可以啊，不是吧？你真的觉得你不应该学习学习吗？啊，你就那么完美吗？啊，你以为你为齐江市做了多大的贡献是不是？齐江市没了你，就不行了？啊，没那么说。刘根野，我们认识多少年了？快二十年了。我到美国考察的时候，那个时候你研究生还没有毕业，你自己好好想想啊，这二十年，你长大了多少？我早就跟你说过，我不会当官。我早就跟你说过，你不是不会当官，你也不是不会做事儿。你自己好好想想，哎，你那么固执，跟谁都顶。齐江市这些干部里头，你除了我之外，你跟谁关系好？啊？就你有本事啊！你那么有本事，你怎么不上天呢？我有我的个性。个性？你给我住嘴！你还个性？四十岁以前没有个性，那是没有出息；四十岁以后，你再耍个性，那是没有心胸。理想国里有句话：什么是聪明？认识别人；什么是智慧？认识自己。你也快四十岁，我把这句话送给你。那我就是不了解自己呗。你的优点呢，是脑子活啊，有热情；缺点呢，就是没有耐心，不会跟人交流，跟人打交道啊，多看看人家的优点，学学人家的优点。有些像我们班子的几个人啊，难道就真的
不值得你学习吗？廖书记，做事情从来不独断专行，极其谨慎。班子里谁出了错，他总是第一个站出来承担。你可以做到吗？还有赵迟啊，生活中几乎是不说话，可人家是连续十年公安部的先进。还有陈书记，那么大年纪了，那么包容。只要他在，大家就觉得心里边踏实。还有，你最不喜欢的郑寒江，他虽然有知识分子的心高和脾气，但是人家做事情敢拼命，他不图回报。你呢？对呀，你但凡学一点人家的优点啊，你就不至于现在这个样子。我今天把话都已经说到这儿了，听不听随你。你自己选择。汇报那我在党校，你得来看我。今天行，我来看你啊，来看你。今天我开车亲自送你过去，我给你当司机行了吧？够有面子了吧？行了，别墨迹了，赶紧汇报。大晚上的，你还折腾什么呢？找几本去党校的书带着，有晚上睡不着觉了，正好可以看一看。我发现就一本都找不着了。找不着别找，别折腾，赶紧睡觉吧。我得好好想想，到底是什么问题，哪些地方做错了？我想来想去，我想不明白。你别陪着我，你去睡吧。你躺床上去想吧，啊，你这耳叮叮咣咣的，别回头把小耳朵吵醒了。大不了回学校去，即使回去也不像从前了。古人不是说刻舟求剑吗？我现在就是刻舟求剑，而且那条船离我越来越远。行，那你在这儿反思吧，别摔下来啊！哎，小耳朵让我提醒你，你已经欠他八次，晚上溜多多。
，你以为你是圣人，你做什么事情都是对的。同志们提出不同的意见，咱们要虚心的接受。我同志们有什么意见？你这个态度谁敢提呀、啊？过来，回家了。过来，走解剖以后跟污染没有关系怎么办？韩江同志，不怕一万，就怕万一。还想呢？没有。那你干嘛呢？嗯，打鸡蛋。鸡蛋呢？爸爸，你要去多久啊？爸爸随时回来，你在家听妈妈话啊。那我要是听妈妈话的话，你得给我买东西。哼，买。喂，爸爸是去上学，又不是去旅游，买什么东西啊？是不是有事儿？哦，没事没事，我送您去党校。哦，啊，哎，我在这等您。大林，你这是要去野营？啊？哪儿啊？给您带的。每次送去党校的领导，我见他们都带点。那儿出来没卖东西的，我怕您饿了。想来挺周到的。郑市长，别的领导都有司机秘书送，您不能一人去。我跟您说，每次我送去党校的领导，回来都提拔了，您肯定没问题。小子挺会说话。<笑>跟读研究生那时候差不多，挺好，是吗？哎，郑市长，我给您泡点水去。哎，刘市长，李市长，郑市长，耿野，李市长。哎呀，韩江，你动得挺早啊！你跟耿野同学还睡一个屋，你看这个缘分。哎，东野，要不要？也让他收拾，走，我们出去走走。啊啊啊！啊。让你来这，不是我的主意。组织部的决定，应该是廖书记的想法。他事先也没跟我通过气，所以刚才我看见你啊，我还很惊讶，是不是？哎，现在正是用人的时候，暗管排污危机很大。廖书记都说了，要做好站好最后一班岗的准备。你说这个时候把你派到这儿来？我是真的看不懂。你说，把根也派过来啊，那是为了让你更好的开展工作。可是现在你也在这儿了
我真的不明白。阿耀，这是我交心的话。李师长，从我第一天到市里工作，我就清楚，我不是当官的料。个人进退有组织决定，不能太放任心肠，没问题。但是我不明白的是，我不知道哪儿错了。子平，你要是真拿我当朋友，你就告诉我，孔子说“朝闻道，夕死可以”啊，我现在就是这个心情。我是真的不知道，我要知道，我一定告诉你。哦，这样，廖书记从北京回来，我悄悄的问他一次。坐会儿吧。哎呀！啊，钱总，朱局长。呃，这样啊，咱们郑寒江同志啊，被组织调到党校学习了，所有暗管排污的后续工作。由我全面接受，啊，朱市长，哎，啊，朱朱大不，这你吧，你还叫朱局长吗？这朱局长和朱市长不是一个人啊<笑>，我是替韩江守摊儿。哎呀，我跟韩江说了好几回了，他不适合当官儿，他怎么玩得过你们呀？早晚得是替罪羊，不，对我纠正你一下啊！郑寒江同志啊，工作能力非常的强，我跟他工作这段时间呢，从他身上学到了很多的东西。另外，党员干部啊，去党校学习是为了提高自身的能力，回来以后啊，能够担当更重的担子。再一个，暗管排污，这个从省里到市里，包括中央环境督察小组。都是点名挂牌的，齐江的所有的干部上上下下团结一心，来解决这个危机，不存在内斗问题，没时间内斗。你想危机还没解决呢，怎么内斗啊？你这么猜测是政治庸俗啊？哦，那思想够进步的呀，朱市长。你还是叫朱局啊？哦，说了什么事？严书记跟我说呀，就是社会赔偿这边啊，也交给我来负责。哎，至于这些政府啊、党政的问题，你不用跟我谈，好不好？那今天咱们就说三个字儿，怎么办？怎么办？怎么办？咱说俩怎么办啊？第一个怎么办？就是现在怎么？哎，就是你们把这个自然环境破坏了以后，从北京请来的环保专家呀，他拿出一个制定的补救办法，这一切费用，你们这些企业要出。另外，南洼山所有的村民，嗯，要弄一个全身的身体检查，这个费用你们也得出。我所关心的其实是第二个怎么办？就将来怎么？就是将来既能保证这些企业的利益，而且你们还能够呃达标的这种正常的排污。不，你们这些企业要给我们环保部门做一个切实可行的计划，这个不能太久，因为八家企业一万多员工等着吃饭，等不起。嗯，完了，那，哎呀，你呀。太会拍马屁了！哎，你说你拍马屁，这领导都不在，你拍给谁听啊
的狂野里，发现一个精彩的惊喜。没有人，没有人为此作证。草地上寂寞的花。时候，我已经忘记，已经忘记。